ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലോം ലേണിംഗ് എസ് ജെ ആണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനേഷന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദ സെറാങ് ഓഫ് റാണാ കഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് സമ്മറി വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ സെറാങ് ഓഫ് റാണാ കഞ്ചി ഇസ് എ സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ എ ജെ ക്രോണിൻ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ ആണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കഥയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സിൽ നറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം നറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെല്ലിംഗ് എ സ്റ്റോറി ഓക്കെ ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഹസൻ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആരാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആരാണ് ഹസൻ ആണ് ഹസൻ ആണ് ശരിക്കും ദ സെറാങ് ഓഫ് റാണാ ഗഞ്ചി ഷിപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ഹി ആർ ദ ഓ ദ നറൈറ്റ്സ് ഹൗ ബ്രേവ് ഇവിടെ ഓദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്ത് ഹൗ ദ ബ്രേവ് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഹസൻ ഹസന്റെ ധീരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ് ടു സേവ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് മെനി ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ആ കപ്പലിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ഓദർ ആരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആ ധൈര്യമായിട്ടുള്ള ധീരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹസന്റെ ഡീഡ്സും വേർഡ്സിലൂടെയുമാണ് അത് സാധിച്ചത് ദ ഷിപ്പ് റാണാ കഞ്ചി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ലിവർപൂൾ ടു കൽക്കത്ത വിത്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുക എന്താ ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റാണാ കഞ്ചി ലിവർപൂളിൽ നിന്നും കൽക്കത്തയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എത്ര ആളുകളുമായിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ നമ്മൾ നോക്കാം എ ജെ ക്രോണിൻ വാസ് ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ഷിപ്പിലെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഫിസീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ആര് എ ജെ ക്രോണിൻ ഹസൻ ദ സെറാങ് ഓഫ് റാണാ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് വാസ് വെരി അഗ്ലി വിത്ത് എ ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ലാർജ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഹെഡ് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സെറാങ് ആ കപ്പലിലെ സെറാങ് പെറ്റി ഓഫീസർ ആണ് സെറാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റി ഓഫീസർ ഹി വാസ് വെരി അഗ്ലി അത്ര കാണാനൊന്നും ഭംഗിയില്ലാത്ത ചെറിയ കാലുകളുള്ള വലിയ തലയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അല്ലെ ലാർജ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഹെഡ് എന്നാണ് പ്രപ്പോർഷൻ ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് വലിയ തലയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതെ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് ചീഫ് സോഷ്യൽ പ്രൊമോട്ടർ ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ലവ് ഡെറ്റ് ഹിസ് അഗ്ലി അപ്പിയറൻസ് കഥ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ പ്രൊമോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അരിസ്ട്രോക്രാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ബ്രിട്ടീഷുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഈ അസനെ നോക്കി പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ക്രൂ ഗോട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്മോൾ പോക്സ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യാത്രയിൽ സം ഓഫ് ദ ക്രൂ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ജോലിക്കാർ കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടായി ആ ദേ ഗോട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്മോൾ പോക്സ് അവർക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാരകമായ രോഗം പിടിപെടുകയാണ് ഓക്കെ as the doctor of the ship it was uh, the duty of aj cronin to control the spreading of disease ee shipile doctor enna nilakya ee shipile doctor enna nilakya it was his duty aare duty ayirunnu nammade aj cronin de duty ayirunnu ee pagarsha vyadhiye engane engilo onnu tadayuga ennallathu spread cheynadil ninnum tadayuga ennallathu he was weighed down by his uh, with his uh, by his responsibility adeyam vallade sheenichu poya allengil adeyam vallade bharam ayirunnu adeyathina ee oru valiya chumadala uttaravadittam hasan agreed to take care of the patients ennal hasan sammadichu njan ivare parijarichu kollam enna he never expected reward or money ee manushan orikkalum പണമോ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ്സോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അംഗീകാരങ്ങളോ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്താ പറയുന്ന ഹി നേഴ്സ് ദ പേഷ്യൻസ് റിസ്കിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസൻ ഹസന്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് പേഷ്യൻസിനെ പരിചരിച്ചത് നേഴ്സ് ചെയ്തത് ഹി ഗേവ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ ടൈം കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ പേഷ്യൻസിന് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ടു പേഷ്യൻസ് ഡയഡ് രണ്ട് പേഷ്യൻസ് നിർഭാഗ്യവശാൽ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഹസൻ ലോവേഡ് ദ ബോഡി ഇൻ ടു ദ സി റീഡിംഗ് ലൗഡ് എ ഷോർട്ട് പാസേജ് ഫ
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കറേജും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൽഫ് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ത്തും വിശ്വാസവുമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചത് ഈ വലിയൊരു കലാമിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഹി സപ്പോർട്ട് ദ ഡോക്ടർ ഇൻ മെനി വേസ് ഡോക്ടറെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ലവ് കെയർ ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഹി ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ലവ് കെയർ ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു തീം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം തീം ഇതാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി മാനേജ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രതിലു പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു തീം മറ്റൊന്ന് റോൾ ഓഫ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു കൊറോണ ആണെങ്കിലും ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിലും നിപ്പയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനമുണ്ട് അല്ലെ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത എനിക്കിത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള ആ സേവനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡോൺ ജഡ്ജ് എ പേഴ്സൺ ബൈ ഹെസ് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ഒരാളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ട് അയാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോയത് എന്നൊരു തീമും കൂടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഹസൻ്റെയും ചോദിക്കാം അതുപോലെ എ ജെ ക്രൗണ്ടേയും ചോദിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് നാളെ ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനുണ്ടാവും ഹസനെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫെ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ജെ ക്രോണിൻ ഹസന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ഷിപ്പിൻ്റെ കമ്പനി മാനേജറിലേക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നതും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ തന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സും മറ്റേ ഫോർമാറ്റും നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതി റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വായിച്ചു നോക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കു